ሰኛ አማኝ ከመሆናችን በፊት አማኝ ያልሆን በዘመን የነበረን ሰዎች ማለቴ ነው አንድ አንድ ሰው ከልጅነቱ ጀምሮ እግዚአብሔርን ቃል ይመስማት እድል አግኝቶ የሚያድጋለ የኔ ቢጤው ደግሞ መhall ላይ ምላወጥ ሰዋልና በጌታ ከመሆናችን በፊት አማኝ ከመሆናችን በፊት የምንኖረው በእንጀራ ብቻ ነበር ከዛ አማኝ ከሆንን በኋላ በእንጀራም በቃሉ መኖር ጀመርን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምክንያቱም ጌታ ሲናገር ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔርም ማፍ በሚወጣ በእግዚአብሔር ቃል እንጂ ስለአለ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ለአማኝ ያስፈልጋል ሁለጊዜ በመናልፍበት በተለያየ ጎዳና ድምጹን እየሰማን መናልፋቸው ብዙ አስቸጋሪ ጎዳናዎች ስለሚኖሩን እንደሱ እንድንኖር እግዚአብሔር አርጎና በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በተለያዩ ሰዎች ህይወት ውስጥ ጌታ ድምጹን አሰምቷቸው በህይወታቸው ላይ ያደርግ ነገር ነግሯቸው ያንን እየተበቁ ያንን እያመኑ ሲኖሩ ከተናገ እግዚአብሔር ከተናገራቸው ነገር ተቃራኒ የሆነ መንገድ አከሄድ ገጥማቸው ደንግጠው ፈርተው ያቃሉ ግን በሚፈሩበት ሰዓት ጌታ በተለያየ መንገድ እየመጣ ድምጹን እያሰማ ያበረታቸው ያጸናቸው እስካያላቸው ልክ ድረስ ድርሰው ህይወታቸው እንደተጠናቀቀ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ሰዎች ታሪክ እንደተዘገበና ቃል ከነዚህ ሰዎች መካከል አንደኛው ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሆነ እናቃለን በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ጌታ ባስቀራሚ ሆነ ጌታ አገኘው ለወጠው ከዛ በኋላ በመንገዱ ሁሉ ድምጹን እያሰማ ሲመራው እንደነበረና በተለይ ወደ ህይወቱ ማጠናቀቀ ወደ መጨረሻ አካባቢ በቃ ተስፋ የሚያስቆርጥ አስደንጋጭ ሁኔታ ውስጥ የመርከብ ጉዞ በሚያደርጉበት ጊዜ በጣም ተስፋ ቆርጠው አብረውትም የነበሩት በቃ ምንም ከዚህ በኋላ በህይወት እንተርፋለን ብለው መገመት እስከሚያቀታቸው ድረስ አስደንጋጭ ሁኔታ ውስጥ አልፈው ነበር በዛም ውስጥ ግን ጌታ ተገልጦ አይዞህ ብሎ እንዴት እንዳበረታው አብረውት የነበሩትንም በሰላም እንደሚተርፉና እንደሚ ሱን ዴት እንደነገራቸው ምናገር ክፍል አለ እንግዲህ ጳውሎስን ይረዳ ጌታ ኛንም ይረዳናል በማለት የጳውሎስ ጌታ የኛም ጌታ ነው በማለት የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንመለከታለን እግዚአብሔር አይዟቹ ይለናል በየተስፋ አረጋለሁ የምንመለከተው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27 ከቁጥር 21 እስከ ቁጥር 26 ያለው ነው በርግጥ በኋላ ወደ ቁጥር 33 34 ወርድ ብለን ለመመልከት ንሞክራለን ምክንያቱም መጽሐፉ የትረካ መጽሐፍ ስለሆነ ትረካው ስለማያበቃ እዚ ቁጥር 26 ላይ ስለማያበቃ ግን ለጊዜው مناነበው ቴክስት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27 ከቁጥር 21 እስከ ቁጥር 26 ያለው ነው እሱን እናነብና ጸሎት አድርገን በጌታ ፊት ከዛ ቃሉ ነው ደም መልከት እንሄዳለ ጻፍ ቅዱስ ካያዛችሁ እሱን ታወጡና በአንድነት እናነባዋለን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ከቁጥር 21 እስከ ቁጥር 26 እንደዚህ ይላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ሳይበሉም ብዙ ቀን ከቆዩ በኋላ ያን ጊዜ ጳውሎስ በመካከላቸው ቆሞ እንዴ ያለ እናንተ ሰዎች ሆይ ሰምታችሁኝ በሆነ ኖሮ ከቀርጤስ እንዳትነሱ ይህንም ጥፋትና ጉዳት እንዳታገኙ ይገባችሁ ነበር አሁንም አይዟችሁ በየመክራችኋል ይሄ መርከብ እንጂ ከእናንተ አንድ ነፍስ እንኳን አይጠፋምና ኢየሱስ የምሆነና ደሞ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ በዚች ለሊት ባጠገብ የቆመ ነበርና እርሱም ጳውሎስ ሆይ አትፍራ በቀሳርፊ ትልጥቆም ይገባሃል እነሆም እግዚአብሔር ከአንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቷል አለኝ ስለዚህ እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ እንደተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምናለሁና ነገር ግን ወደ አንዲት ደሴት እንድንወድቅ ያስፈልገናል ይላል እግዚአብሔር የቃሉን ብራ እንዲያበራልን እንለምነውና ከዛ እንመለከታለን ማለት ነው የነን ክፍል ንጻልይ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ደሞ ስለዚህ ማለዳ እና መሰግነሃለን አሁን ያነበብነውን ይሄንን ያንተን ቅዱስ ቃል እንድትቆርስልን በሚገባም መንገድ ላይ ያንዳንዳችን አሁን ላለንበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል ወደፊት ለሚገጥመን ነገር ሊሆን ይችላል እንደስንቅ እንድታሲዘን እንለምናሃለን ጌታ ሆይ አንተ ሁሉ ግዜ ምትናገር አምላክ ድምጽ ያለህ አምላክ ነህ በእውነት እንተን ከመዋቃችን ወደ አንተ ከመጣጋታችን በፊት ህይወታችን በጣም ጎስቋላ ነበር ወደ አንተ ስታስጠጋን በደምጽ ስትጠራን ካንተ ጋር መጓዝ ስንጀምር ግን ጌታ ሆይ ድምጽ ከስንት ነገር እንዳወጣን እናቃለን ስንት ክፉ ቀኖችን እንዳሳለፈን እናቃለን እንለምናሃለን አሁን የምንሰማው ያንተ ቃል ያንተ ድምጽ ስራ ስለሚሰራ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ወዳይህልን ስለሚያንደረድረን እጅ ጋር ገና መሰግነሃለን 
የታሁይ ጊዜ አሁን ሁሉ ላንታ ሳልፈን እንሰጣለን በጌታችንና በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሁን ያነበብ ነው የሐዋርያት ሥራ ምራፍ 27 ከቁጥር 21 እስከ ቁጥር 26 ያለው ጳውሎስ ወደ መጨረሻው አካባቢ ወደ ህይወቱ ማጠናቀቅ አካባቢ ባደረገው ጉዞ የገጠመውን አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ግን የጳውሎስ ህይወት መቼም እዚህ ጋር አይደለም የሚጀምረው ሁላችን እንደምናቀው አሳራጅ በነበረበት ሰዓት በሐዋርያት ሥራ ምራፍ 9 ላይ ሲለወጥ እናያለን በርቀት ከዛም በፊት ስቴፋኖስ ተወግሮ በመोटे ጊዜ በሐዋርያት ሥራ ምራፍ 7 ላይ የወጋሪዎቹ ልብስ ያዥ እንደነበረ ተጽፎ እናያለን ከዛ በኋላ ያሳደደ ያለ ጌታ ተገለጠለት ምክንያቱም እግዚአብሔር መሐሪ ነው በጣም አስደናቂ አምላክ ነው አሳዳጁን ማረከው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ በኋላ ለክለሱ በተገለጠለት ቀን በሐዋርያት ሥራ ምራፍ 9 ላይ ለአናንያ አንድ ቃል ተናግሮ ነበር ጌታ አናንያ ማለት ማን ነው ከደቀ መዛሙርት አንዱ ነው ለሳኦል ከተገለጠለት በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሎ ለአናንያን የተገለጠ አናንያን ምን አለው ይሄ አሳዳጅ የነበረው ሳኦል የሚባለው ሰው ተለውጧል አናገረዋል ነው ተስማምቷል ከዚህ በኋላ አገልግሎት ይሁን ስለዚህ አንተ ልታገኘውና ልታበረታተው ይገባል ከሌሎችም አገልግሎቶች ጋር ልታገናኘው ይገባል ብሎ ጌታ ተገልጦ ለአናንያ ሲያናገረውን መልካ አናንያ ፈርቶ ነበር እንዴ እና ሰዳይ ሰው እንኳን አጠገቡ ሄጄ ሱራሱ ባገኝ የትንቦት አሳዶ የሚዘኝ እኮ ነው እንዴት አናገራል እንዴ ለህብ ለአንተ ከመገለጠ በፊት እሱን አናገረዋለሁ ብሎ በጳውሎስ ህይወት ውስጥ የሚሆነው ነገር ለአናንያ ሲነገረው እና ያለ ሐዋርያት ሥራ ምራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል ባህረ ስራ ምራፍ 9 ቁጥር 15 ጌታም ይህ አለ ሳውልን ወይንም በኋላ ተለውጦ ጳውሎስ የሚሆነውን አሳዳጁ ማለት ነው ይሄ ሰው ይህ በሐዛብም በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፍስ ምን ይሸከም ዘ ለኔ ተመረጠቃ ነውና ሂድ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አለው ይላል ምንድነው ያለ ያለው ላናንያ አሁን አሳዳጅነቱን አትመልከት አሁን ተሳዳቢነቱን አሁን ማንገላታቱን አትመልከት እኔስ ክነካው ድረስ ነው እኔስ ክገለጥለት ድረስ ነው ድምጽ እስኪ ሰማ ድረስ ነው በዚህ በተበላሽ ህይወት ውስጥ እየኖረ ያለ አሁን ግን ከተገለጥኩለት በኋላ ከነካሁት በኋላ ኮምፕሊትሊ ሌላ ሰው ነው የሚሆነው ይሄ ሰው ምን እንደሚሆን ታቃለ ከዚህ በኋላ በነገስታት ፊት በእስራኤል ልጆች ፊት በአዛ ፊት ስሜን ተሸክሞ ይቆማል ከዚህ ውጪ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ አይሆንም ማለ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄ ነው በቃ የሚሆነው ኡነትም የጳውሎስን ህይወት ስናጠና በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ውስጥ በተለይ ከሐዋርያት ሥራ ምራፍ 13 እስከ 28 ሰፊ ሽፋን ሰጥቶ ሉቃስ የጻፈው ስለ ጳውሎስ አገልግሎት ነው። የሐዋርያት ሥራ ይባል እንጂ የሐዋርያቱ ሁሉ ሥራ እንዳልተጻፈ እናቃለን ሐዋርያት ሥራ ላይ። ሰፊ ሽፋን የሰጠው ሉቃስ ጻፊው ለጳውሎስ አገልግሎት ነው። ስለዚህ በጳውሎስ አገልግሎት ውስጥ ምንድነው የሆነው ስንል ኤግዛክትሊ ወይ ባይሁድ ልጆች ፊት ይቆማል ወንጌልን ይዞ ወይ በሐዛ ፊት ይቆማል ሲያልፍ ደግሞ በነገስታት ፊት ይቆማል። አንድ ከተማ ይገባል ወንጌል ለመስበክ ሲገባልክ ኢየሱስ የተከተለውን ዘዴ ነበር የሚከተለው ወደ ሙክራብ ነው የሚሄድ ኢየሱስ እንደመጣ ሲያገለግል ሙክራብ ነበር የሚገኝ ስለዚህ ሙክራብ ይገባል ዌልካም ካሉት ከተቀበሉት የይሁድ ልጆች እስራኤላውያን ያገለግላቸዋል ወደ ጌታ እንዲመጡ ይረዳቸዋል ካባረሩት ደግሞ አዛብ ጋር ነው የሚሄዱ በኋላ ለመክሰስም አይመጫቸው መጀመሪያ እነሱ ጋር ሄዱ ከገፉት ካባረሩት አዛብ ጋር ሄዱ ይሰብካል አዛብ ወደ ጌታ በጣም ይመጡ ነበር ስለዚህ እንደ ተባለው በእስራኤል ልጆች ፊት ይቆማል ወንጌልን ይዞ ከዛ ደግሞ በሐዛ ፊት ይቆማል የቀረው በነገስታት ፊት መቆም ነው በነገስታት ፊት ይቆም ዘንድ እግዚአብሔር የተጠቀመበት መንገድ አስገራሚ ነው በመከሰስ ነበር ነገስታት ፊት የሚቀርብ ግን ቃሉ እንዲፈጸም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይከሰስ ነበር በተለያየ ጊዜ ወንጀል ሰርቶ አይደለም አወናብዶ አይደለም ይሄንን ወንጌል ሲሰብከው እና ያው ረጃ ገዢዎች የወረዳ ገዢዎች ተሰቃይተው ነበር በቃ በእሱ ምክንያት ይከሰሱ ያቀርቡታል ካና ታለቆች ይከሱታል ይሁዳውያን ይከሱታል ሁሉ ይከሰሳል እና አቁም በቃ ይሄንን ትብርት ይያሉ ብዙ ማስፈራራም ደርሶበታል እስር ደርሶበታል መንገላታት ብዙ ነገር ደርሶበታል ግን ምን ይሆን ዘንድ ነው በነገስታት ፊት ስሜን ተሸክሞ ይቆም ዘንድ ግድ ነው ይሄ ነው የሚሆነው በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ስላለ እግዚአብሔር ያለው ነበር በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ የሚሆነው በእያንዳንዱချင်း ህይወት የሚሆነው ጌታ ያለው ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ እንደ ሰው ፕላን እናረጋለን ፕሮግራም እንይዛለን ክፉ ይሁን ደግና አቀዳለን የሚሆነው ግን ጌታ ያለው ነው በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ይሄ ሲሆን እናያለንና ያንገላቱታል መፍረድ እስኪያቀጣቸው ድረስ አንድ አንድ ጊዜ ተከሶ ይቀርባል እና ፊሊክስ ፊት ቀርባል እና ግሪፓ ፊት ቀርባል እነሱ ያውራጃ ገዢዎች ናቸው ሲያዩት ኢነሰንት ነው እንዴት አርገው ይፍረዱበት ቆይ ምንድነው አንተ በቃ ለምን አታተው ምን አዲስ ትምርት በጠበት ኮኮ ከተማውን በቃ ለምን አትተውም ሲሉት ኢላል በቃ እሱ ዳማስኮ ዛ መንገል ላይ የተገለጠልኝ ኢላል ክብር ለጌታ ይሁን የተነካውን መነካት እሱ ነው የሚያቀው በቃ ይቅር በቃ ይቶ በቃ ይሄን አዲስን ትብርት ተው ሲሉ እሱ ከቀረማ ምን ህይወት አለኝ በቃ ዛጋ ኮ ነው ተርኒንግ ፖይንቱ ዛጋ ነው ኮ አዲስ ህይወት ይጀምራሉ
ደሞ ሳይውት እንዳይፈርዱበት ምን በቃ አንዳንድ እንደም ሮማይ አይደለም ብለው በሕጋቸው ነገር ሲያረጉ ሮማይ ነኝ ይላቸዋል ሮማይ ምን እንደ አው መጨረሻ ላይ እና ግሪፓ ምን ፊሊክስ መፍረድ ሲያቀታቸው ራሱ ተነስተው ምን አለ ሐዋርያ ሰራ ምራፍ 25 ቁጥር 11 ላይ እንግዲህ እናንተ መፍረድ ያቀታችሁ እንደሆነ እንደ ሮማዊነቴ እንደ ህጋ ወቂነቴ ያገሪቱን ህግ ስለማቀ አለ ይግባኝ በእያለሁ አለ ምን ይግባኝ በእያለሁ ይግባኝም ታቃለ በደንብ ነው አማቀ እና ምን እንደምን ተፈልገው ቀይ ሳርፊ ተቀርባለሁ አለ ሮም ይሄዳለው ጣሊያን ዋናው ዋናው ሐላፊ ጋር አቀርባለሁ ከእናንተ ያቀታችሁ እንደሆነ መፍረድ አቀታችሁ አይደል እናንተ መቀዛ አቀርባለሁ እንደው ማግሪፓ በጣም ከመናገሩ የተነሳ ጳውሎስ እንዴት እንደተለወጠ ምስክርነቱን ሲነግረው ሊሳብ ነገር ሆነና አሃ እኔ እኮ አስረዳ ነው እንጂ አልኩ ክርስቲያን አርገኛል አልኩ በጥቂቱ ለታረገኝ ፈለካለሁ መከራ እኔ ላይ ከደረሰው መከራ ውጪ ሌላው ሁሉ ይሁንብሃል መከራው ይቅርብ ምን ይሰራል አገኝተ ነው አለው ክብር ለጌታ ይሁን በጣም ቦልድ ነው ይሄ ሰው ተከሶ ሲቀርብ ምን ብሎ ነው የሚጀምረው ንግግሩ ዛሬ ራሴን እንደተመረቀ ሰው አርገ ቆጥራለሁ ብሎ ይጀምራል ተከሶ ቀርቦ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቦልድነስ ነበር ይሄ ሰው ያገለግለ የነበረው እና መጨረሻ እነሱ መፍረድ አቃታቸው ይግባኝ በእያሉ አለ ይግባኝ ብለሃል አው መብቱ ነው እንደ አንድ ሮማዊ ይሄንን መብት መጠቀም ይችላል ምንም ሊያረጉት አይችልም ይግባኝ ያለን ሰው መግደል አይችልም ምንም ማረግ አይችልም አስረው ብቻ ሞሰር ነው ቀይ ሳርፊት ይሄን ደሞ ለማረግ በመርከብ ነው የሚከደው ውሃ አለ መካከከል ላይ ወደ ጣሊያን ለመሄድ መካከከል ላይ ውሃ አለ በመርከብ ነው የሚከደው ስለዚህ ምን አሉት እንግዲህ ማንንም ተነስተው ይግባኝ ስለላለ አንድ ሰው ያን ተለጠለና አንሄድ መርከብ መሙላት አለ በተስረኛ መሙላት አለ ስለዚህ ሲሞላ ነው ምን ሄደው ተጠብቃለሁ አለ 276 ሰዎች በዛ በመርከብ ጉዞ ተዘጋጁና ጉዞ ወደ ጣሊያን ሊከድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያ ሥራ ምራፍ 27 ቁጥር 1 ላይ ጉዞ ሲጀምር ምን እንደሚል እንመልከት። ያዋርያ ሥራ ምራፍ 27 ቁጥር 1 ወደ ኢጣሊያን በመርከብ እንሄድ ዘንድ በተቆረጠ ጊዜ ጳውሎስንና ሌሎች ንስረኞች ካውጉስጦስ ጭፍራ ለነበረ ዩሊዮስ ለሚሉት ለመቶ አለቃ ሳለፈው ሰጥቷቸው ይላል። ስረኞቹ ሞሉ ጉዞ ሊጀመር ነው መታወቃ ዩሊዮስ ይባላል ዋናው የነዚህ ስረኞቹ ዋና ሐላፊ የጉዞ ዋና ሐላፊ ስለዚህ መርከቢቱ በቃ ተሞላለች አሁን እንጓዛለን ተብሎ ወደ ጣሊያን ጉዞ ተደረገ ጸሐፊው ሉቃስ ማለት ነው በዚህ ጉዞ ውስጥ አብሮ ነበር ስለዚህ ስለአለ ነው ለንጓስን ለንሄርስን ለያለ ሚናከረው እሱ የሌለበት ታሪክ ውስጥ ከሌና ከሌላ ገለገሉ ሲሄዱ ተቃውሞአቸው እንዲደረሰባቸው ያለ ራሱን አውጥቶ ይናገራል እሱ ያለበት ታሪክ ውስጥ ግን ራሱን ከቶ ይናገራል ስለዚህ በዚህ ጉዞ ላይ ሉቃስ ነበር ሌላ ማንድ ሰው ነበረ ሎችም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብዙዎቹ ግን አማኞች አይደሉ ብዙዎቹ ከባድ ወንጀል ሰርተው ይሄንን ከኛ በላይ ስለሆነ ቄሳሪ ፍርድ ተብለው ለተልቅ ፍርድ ነው እየተጓዙ ያሉት እና ጉዞ ተጀመረ ልክ እንደጀመሩ የተወሰነ እንደሄዱ ምራፍ 27 ቁጥር 9 ላይ ጳውሎስ አንድ መረዳት መጣለት በጉዞ ላይ ያሉ እንደዚህ ይላል ብዙ ጊዜም ካለፈ በኋላ የጦሞራት አሁን አልፎ ስለነበረ በመርከብ ለመሄድ አሁን የሚያስፈራ ነበር እና ይላል ሐዋርያ ሥራ ምራፍ 27 ቁጥር 9 እና ያነበብኩት ብዙ ጊዜም ካለፈ በኋላ የጦሞራት አሁን አልፎ ስለነበረ በመርከብ ለመሄድ አሁን የሚያስፈራ ነበር የጦሞራት ካለፈ በኋላ በመርከብ ለመሄድ ለምን እንደሆነ ያስፈራው ከተባለ ያይሁድ የጦሞራት መስከረም መጨረሻ ወይንም ተከፍቶ መጀመሪያ አካባቢ ነው የሚያልቀው ጦሙ እና ከዛ ደግሞ በአል ያከብራሉ ዮም ኪፕሩ የሚባል እንደዚህ አይነት ባልስ ካሁንም ድረስ ያከብራሉ ይሄ ስለዚህ ይሄ ማለት ዊንተር ሊገባ ነው ማለት ነው ስለዚህ በመርከብ መሄድ በዛን ሰዓት አስቸጋሪ ነው ንፋስ ይነሳ ለክ በዚህ ሳል ሊጓዙ ይችሉ ቁጥር 10 ምን ይላል ጳውሎስ እናንተ ሰዎች ሆይ ይሄ ጉዞ በጥፋትና በብዙ ጉዳት እንዲሆን አያለሁ ጥፋቱን በገዛ ይሆታችን ነው እንጂ በጭነቱና በመርከቡ ብቻ አይደለም ብሎ መከራቸው ተረዳ በቃ በመንፈሱ ይሄንን ተረዳ ትግራ አለዚ ጉዞ ላይ አያለ ቁጥር 11 የመቶ አለቃው ግን መቶ አለቃ ዩሊዮስ ዋናው ሐላፊ የሥርኞቹ የጉዞው ሐላፊ ማለት ነው የመቶ አለቃው ግን ጳውሎስ ከተናገረው ይልቅ የመርከብ መሪውንና የመርከቡን ባለቤት ያመን ነበር ሆም ብሎ ነው ጻፊው እንደዚህ አርጎም ይጽፈው ጳውሎስ መረዳት መጣለትና ተናገረ ከሱ ይልቅ ግን የመርከቡን ባለቤትና ካፒቴኑን ነበር ሄዶ የሚጠይቀውና የሚያምነው ሄዶ ሲጠይቃቸው እንዴት ነው አለው ካፒቴኑን አረ ሰላምኑ እንደዚህ ማይነ ሰላማይ ጉዞ ሄደናና አቅም ታዲያ ምን እንደሆነ ያወራ ሄሶ ይ አሁን እዚህ ጋር ተጻፈም እንጂ ነገር ያለው ሳይለው ሁሉ አይቀርም ወይ የሚሆነ ስም ሰጥቶት ሊሆን ይችላል ወይ ወፈፈ ብሎታል ሊሆን ነገር ብሎት ሊሆን ይችላል ገበርከቡ ባለቤት ደሞ ዋና ተጎጂ እሱ ነው የሚሆነው እነዚህ ስረኞች ስለሆኑ ቢሞቱም ምን ቢሉ ማንንም ላይ አዝነላቸው ይችላል ሰውየው ግን ከምንም በላይ ለንብረቱ ስለሚያስብ እንዴ ነው ሲለው የመርከቡን ባለቤት ሰላም ነው አለ በቃ ታዲያ እነዚህ ሁለቱም ሰላም ነው ይላሉ የሰውየው ምን እንደሆነ የሚቃጀው ብለው ማንንም ከቆም ነገር አልቆጠረው በቃ ሰላም ነው ንጉ አስተባለ ጉዞ ተጀመረ ቁጥር 13 
በቀርጠ ስም ማጠገብ ጥግ ጥቁን አለፉ ነገር ግን እጅክ ሳይዘገይ ብዙ ሳይጓዙ ማለት ነው አውራቂስ የሚሉት አለው ነፋስ ከዚያ ወረደባቸው መርከቡም ተነጥቆ ነፋሱን ሲቃቦ መሄድ ስላልቻለ ለቀነው ተነዳ ሚሞከረውን ሁሉ ሞከረ ያልከኛ የደቡብ ነፋስ ለካላ እንደ ነበር ብልጭ ቢሎ ከዛ በኋላ የትግባይ ትግባ ጠፍ ከዛስ ሞከረንም ሞከረውን ነገር ሁሉ ለመትረፍ በቃም ይሆን አይደለም ከዛስ ለቀነው ተነዳ ምን ማለት ነው ያደረስክበት አድርሰን የመጨረሻ ተስፋ ቆረጡ ማለት ነው በቃ እነዚህ ሰዎች ምንም በቃ ይሄ አውራቂስ የሚባለው ነፋስ ያሁኑ ሄርከን ነው ወቅቱን ተመልከቱት አሁን ቴክኖሎጂ እንኳን በጣም ሰልጥኖ እንዴት እንዴት አይነት አደጋ እንደሚያደርስ እየሰማን ነው አይደለም እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ምን ውስጥ እንደገቡ ተመልከቱ በቃ ተስፋ ቆረጡ ከዛ በኋላ ጨጨረቃ ያዩ ጸሃይ ያዩ ከዋክብት ያዩ ምን ይንጋ ይምሽ ሁሉ ማውቅ እንኳን እስከማይችል እስከማይችል በደረስ ከፍተኛ መሸፈን ውስጥ ገብተው ነበር ከዛ ቁጥር 29 ላይ ሚሊዮን በሶስተኛው ምቀን የመርከቡን ዕቃ በጃችን ወረወር እሱ መፍቴ ሊሆን አልቻል ብዙ ቀንም ጸሃይን ከዋክብትንም ሳናይ ትልቅ ነፋስም ሲበረታብን ጊዜ ወደፊት እንድናለኔ ማለት ተስፋ ሁሉ ተቆረጠ በቃ ሁሉም ተስፋ ቆረጠ አይ በቃ 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 ግን እኮ የሚገርማችሁ ነገር በሐዋርያት ሥራ ምራፍ 23 ቁጥር 11 ላይ ጌታ ራሱ በለሊት ተገልጦ ለጳውሎስ ምን ብሎታል በኢየሩሳሌም እንደመሰከርክልኝ በሮሜ ተመሰክርልኝ ያለ ምልካ ነግሮት እና እሱ ቃልስ አሁን ተስፋ ቆርጧል ቄሳርን ፍት ማየት የማይታሰብ ነው ጣሊያን መግባት የማይታሰብ ነው በቃ ውሃ ውስጥ መቅረታችን ነው ብለዋል ጌታ ደሞ ነግሮት ሁነት ነው በአውራጃ ገዢዎች ፍት መቆም ጀምሯል ጳውሎስ የሚቀራው ግን ዋናው ሰው ይቃል ለዚህም ደሞ ቃል በቃል ሮም ብሎታል ጣሊያን ብሎታል ትገብ አለ ብሎታል ግን ይሄው ሂስቶርም ተነሳ በዚህ ውስጥ ምን እንደሆነ ነው ነው ስንል ቁጥር 21 ጀምሮ ነው እንግዲህ መልሶ የመጣለት ለዚህ ሰው አላቅም እያንዳንዳችንም እናልፈበትን ወደፊትም እናልፈበትን ይወት እንዳሰመርነው አልሄድ ሲል ደጋግመን አይተና ወደዚህ ነው ስንል ወደዚህ ወስደና ወደዚህ ነው ስንል ወደዚህ ወስደና ብዙም አስብሎን ሊሆን ይችላል በሰዎች ዘንድ እንኳን ያልሹ እንዲያን ነበርም እንደ ያልከው እንደዚህ ያን ነበርም እንደ ሁሉ አስብሎን ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር አዋቄ ነው እግዚአብሔር የሚሰራውን ጠንቅቆ የሚያቃምላክ እግዚአብሔር ላያደርግ አይናከረው ስለዚህ ለጳውሎስ ፕሮሚስ ገብቶለታል ትደርሳለህ ብሎታል ግን አሁን ይሄ ከባድ ፈተና ደርሶባችኋል ተስፋ ቆርጧል በዚህ መካከል ምን ሆነ ቁጥር 21 ጀምሮ ሳይበሉም ብዙ ቀን ከቆዩ በኋላ ስንት ቀን አይ ዶንት ኖ ስንት ቀን ደቆዩ አለቀም በኋላ ግን 14 ቀን ሚል እናገኛለን ወደ ቁጥር 33 ስንመጣ አሁን ግን ስንተኛ ቀን ነው ሰባት ይሁን ስምንት ምንም አላቀም ምክንያቱም ጸሃይም ስለማይወጣ ከዋክብትም ስለማይው ይን ግምሻ ይንጋ ይምሽ ሁሉ አያቁም እነዚህ ሰዎች ተشافነዋል ኦሬዲ ከባድ ጉዞ ነው ሳይበሉም ብዙ ቀን ከቆዩ በኋላ ያን ጊዜ ጳውሎስ በመካከላቸው ቆሞ እንዴ ያለ እናንተ ሰዎች ሆይ እናልባት አጨብጭቦም ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ምክንያቱም ጩኸት በርትቶ ወይኔ ነው ሰው ሁሉ የሚለው ይበለኝ በገዛጄ ነው ባልሰርቅ ኖሮ እንደዚህ ለ ብዙ ሊሉ ይችላል አማልክቶቻቸው ሊጠሩ ይችላል በዛ ጨውት መካከል ሄ አንዴ አንዴ ያዳምጡኝ እናንተ ሰዎች ሆይ ሰምታችሁኝ በሆነ ነው ከቀርጤስ እንዳትነሱ ይሄንም ጥፋት እና ጉዳት እንዳታገኙ ይገባችሁ ነበር አሁን እዚህ ጋር سنመለከተው በደም ካላ አየነው ጳውሎስ እየወቀሰ ነው የሚመስለው ይበልህ ይበልህ ሚል ይመስላል ግን አይደለም የሚሰቃይ ሰው እንዴት ይወቀሳ ስንነሳት እዚህ ላል በእናተ ተወይ ነው ምለው ያሁን እዛ ጉዞ ላይ ቦሆን ስንነሳት እዚህ ላል አልተናገርኩም ቢል አረበናተ ተወይ ላሁኑ መፍቴ ካለ ነገር እኚህ ልክስ ስለባለፈው ተወክሰኛለ ነው ምለው ነው ቦሆን በርግጥም ጳውሎስ ይወቀሳ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ታዲያ ምን ይያደረገ ነው ካላችሁ ስንነሳ ተናግር የነበረ የጥፋት እንዳያገኘን ተናግር የነበረ ግን አልሰማችሁኝም ቁጥር 22 አሁንም ማለ አይዟችሁ በየመክራችኋለሁ ትልቁ ትኩረት ምንድነው ፕሊስ ያሁንን ስሙ ይለ ማለት ያለፈው አለፈ ያለፈው እኔ እኔ ሲገባኝ እኔ ስረዳ አብራቹ አልተረዳቹም እናንተ አልገባችሁም እሱ ኦኬ ለኔ መጣ መገለጥ ለሀገር ሁሉ አልመጣም ለተሳፋሪ ሁሉ አልመጣም ለኔ ነው የመጣው መገለጡ አላመናችሁኝም ችግር የለም ያሁንም ግን ፖሊስ ይያላቻው ያሁንም ፖሊስ ያለፈውን ሳሰሙኝ ቀራጩ ይሄው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አለፈ እስቲ ያሁንን እንኳን ስሙኝ ለማለት ነው የበፊቱን ያነሳው አሁንም ማለ አይዟችሁ በየመክራችኋለሁ እንዴ ምን ስላገኛ አይዟችሁ ለማለት በቃ ይሄ ሰው ምንም የተለወጠ ነገር የለም መናወጡ እንዳለ ነው ምንም እንደው በየባሰበት ነው የሚሄደው ከዚህም በኋላ አሁን ከመናገረው በኋላ እንኳን ወዲያው ቆም አይልም እንደውም ሲቀጥል ነው ምንም መለከተው ገና የመርከብ መሰበር ብዙ ነገር ይከተላል እንዴት እንዴት አይዟችሁ ሊል ቻለ አይዞ የሚለው ጌታ መልአክ ስለአከለተ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አይዟችሁ በየመክራችኋለሁ ይህ መርከብ እንጂ ከናንተ አንድ ነፍስ እንኳን አይጠፋምና በመናወቅ በመርከቡ ላይ ብቻ ነው ችግር የሚፈጠረው አዎ በመናወቅ ሳስበው ሳስበው ምን ደርስ ይመስለኛል ነው ያላቸው ሳስበው ሳስበው ብሎ ማጽናናት አይቻለም መጽናናትም አይቻለም ድምጽ ሰምቶ ነው ሰው የሚጽናናው 
በድምጽ መጓዝ የጀመረ ሰው በድምጽ መኖር የጀመረ አማኝ አሁን መዳኔቱ ድምጽ ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አይዟችሁ በየመክራችኋለሁ እንዴት መክረናል እንዴት አይዟችሁ ተለናለ ማን አይዟለ ሲባል ቁጥር 23 ላይ አይዟ ያለኝማ እሱ የምሆንና ደሞ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ አለ ክብር ለጌታዩ ምን ማለት ነው የሱ የምሆንና ደሞ የማመልከው ማለት ደረቅ ምድር ላይ አምልከዋለሁ ኡሃ ላይ ኡሃ የተናወጠ ማመልከዋለሁ ማለት ነው ይሄ ጄኒዩን ፌዝ ነው ይሄ ውሃ የተናወጠ የሱ ነው ታዳይም አለ ሆነ ደረቅ ምድር ላይ የሱ ውሃ ላይ የሌላ አለ ሆነ እዛም የሱ ነኝ አሁንም የሱ ነኝ ለዘላለም የሱ ነኝ ደሞ ስተናግሮት አይደለ ሁሉ በርሱ ሁሉ ከርሱ ሁሉ ለርሱ ነው ያለ ሰው አይደለም ይሄ ሰው ሁሉ ካለ ጳውሎስ የሱ የጌታ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም ስለዚህ የሱ የምሆንና ደሞ የማመልከው አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እዚሁ ስታመልካለ ምን ምርጫ አለኝ አመልካለሁ እንጂ እንደዚ የተናወጠ አው የተናወጠ አመልከዋል እግዚአብሔር ይመስከን ይወት እንዳሰብ ነው ላይሄድ ይችላል ቀጥ ብሎ ላይሄድ ይችላል እንዲ ሊንጋደድ ይችላል እንደዚ ሊታጠፍ ይችላል ቀጥ ባለ መስመር سنጓዝ የሱ ከሆነን ሲንጋደድም የሱ ነው ክብር ለጌታ ይሁን በሰላሙ ቀን ካገለገል ነው ካመለክ ነው በረብሻውም በችግርም ውስጥ እናመልከዋለ የሱ የምሆንና ደሙ የማመልከው ያምላከ መልአክ ይሄ ማመልከው አምላክ ይሄ የሱ ነኝ ብዬ የማምነው አምላክ በዚህ ውስጥ ሳልፍ መልአክ ላከ ነው የሚለው መልክተኛ ላከ ለኝ ناسو يتلاقوا ملاك يغزابير ملاك بزيچ لليت باتغبي يقومو نبرنا على اندو متو سلو قومه تزرانا ايدلم ملاك ليت ناغر نو ليقوم ادلم يماتو اتغبي يقومو نبرنا كذاس اسوم يتلاقوا ملاكم املاك يملك تاسيزو يلاقوا يتلاقوا ملاكم باولوس هوي اتفرا علينا على كبر لغزابير يكون ايه مالت فرتوال مالن نو اوف كورس اندي نو ما يفرو تصفا يتقرطبت غزو نو يعني ني سماو اندمص هو لي تترطرب سيتويشن وسط نيال له سو ከነኮ በየሩሳሌም እንደመሰከርክልኝ በሮሜ ተመሰከርልኝ ያለ ብሎኝ ነበር አላለኝም ብሎኛል ከዚያት ነው ህልም ነው ሊሉ ሊ ይችላል ሊጣራጣር ይችላል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ግን መልአኩ መጥቶ ምን ይሏል አትፍራ በቄሳር ፍት ልትቆም ይገባሃል አለው ቄሳር ያለው ሮም ነው ጣሊያን ነው ስለዚህ ትደርሳለህ ነው ይሄ ስቶርም ያልፋል ያልፋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያልፋል በሰው አይቻልም በጌታ ግን ይቻላል በሰው ተስፋ ተቆርጧል በጌታ ግን ይቻላል ስለዚህ ይሄን ተስፋ የሚያለመልም መልእክት መልአክ መጥልኮ ሲያናገረው እና ያለ በመናልፍባቸው በተለያዩ ጎዳናዎች ውስጥ እኛ አማኝ ከሆነን ጀምሮ በእንጀራ ብቻ አይደለም በድምጽም ነው ምን ኖሮ ስለዚህ በድምጽ የምን ኖር ሰዎች አንድ አንድ ጊዜ በተለያየ ነገር ውስጥ سنልፍ በሌላ ነገር ለማለፍ ንሞክር ይሆናል አይደለም በድምጽ የጀመረ በድምጽ ነው የሚቀጥል እግዚአብሔር ይመስከን ንታገላለን አንድ አንድ ሃው ቱ ዱ የሆኑ ምን አመጻፎችን ፈልገን ህይወት እንት ለማድረግ ብዙ ንታገላለን ግን እና ሃው ቱ ዱም ብዙ አለወጡ ድምጽ ነው የሚለወጣው ክብር ለጌታ ይሁን ያ አማኝ ወጉ በድምጽ መኖሩ በእንጀራ ድሮን እንኖር ነበር ከዛ በኋላ ግን በእንጀራና በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ድምጽ መኖር ጀመረና ስለዚህ ሄሶ የሚያስፈልገው ድምጽ ነበር ከመንገል ላይ መጀመሪያ ሲገለጥለት በድምጽ አይደል ኮሙኒኬት ያደረገው በቃ ህይወቱ በድምጽ ላይ ተመሰረተ ያ አማኝ ህይወት በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ድምጽ ላይ ተመሰረተ ስለዚህ መላእክልኮ ድምጽ አሰማው አይዞ አትፍራ በቄሳር ፍት ልትቆም ይገበሃል አለ ነሆም እግዚአብሔር ካንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቷል አለኝ መልክቱ መልአኩ ይዘው የመጣው መልክት ለጳውሎስ ብቻ አይደለም አብሮ ለሚሄዱት ነው ስለዚህ ይሄን መናገር ነበረበት አይዞ ትደርሳለ አይዞ ታገለግለኛለ ቢለው እሱ ንፍን አርጎ ይዝ ነበር ለብቻው ቢሆን ድምጹ የመጣው ለነሱም ነው ግን የመጣው ስለዚህ መናገር ነበረበት ሲንጫጩ ሲጮሁ ሲደረገው ሄ አንዴ 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 አዳምጡኝ ምንድነው ምንድነው እንጩህበት እንጂ ቆይ ለምን ትጮሃላችሁ ልንጋራችሁ ምንድነው ይወላችሁ አሁን እዚህ ውስጥ ካለ ነው ከ276 ሰው እ ሃይ ተርፋል ሚል መስሏቸዋል ነው። ቆይ ተረጋጋው አዳምጥኛል ምንድነው? ሁላችንም በሰላም እንደርሳ በምን አወቅ? ሳስበው ሳስበው አይደለም። በምን አወቅ? የማመልከው ደሞ የሱ ሆንኩኝ አምላክ የመላእክ ልኳን አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ ሳጠገብ የቆመ ከዛ ሳናገረኝ ምን አለ? በቄሳር ፍት ልትቆም ይገባል። ላንተ ነው አታደቆ አስጨርሱኝና አንተ ኩች ግራቾ አትተሰርሹም ቆይ ልጨርሳ። እኮ ምንድነው ያለ? አንተ በቄሳር ፍት ልትቆም ይገባል አለኝ። ከዛስ እናንተም በሰላም እንደምትደርሱ ሁላችሁንም ለኔ እንደሰጠኝ ጌታ ነግሮኛል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ይሄ ሰው የተጽናናው በድምጽ ነው። መንገር ጀምረን ማhall ላይ ደርሰን ያላሰብናቸው የተለያዩ ነገሮች ቢመጡብን የድምጽ ያለህ ማለት ነው የሚያዋጣው ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ ሆይ ድምጽ ህላክ በቃ ድምጽ ህላክ እኔ ኦሬዲ በእንጀራ ብቻ መኖር አቆም ያለው እንጀራ ለመኖር በላለው ዑነት ነው ግን በድምጽ ነው ምኖረው ስለዚህ የድምጽ ጥረት ከጥሞኝም ከሆነ አባክ ድምጽ ህላክ የኔና እናንተ አምላክ ደሞ እንኳን ተናገረኝ ተብሎ የተጣመመን ተመለስ የሚል አምላክ ነው ስለዚህ ትልቁ አስተና አለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን 
ይናገራል ጌታ እና ይሄንን ሰው ተናገረው አይዞ አብረው የሚሉትም ሰጥቻለሁ ላንተ በሰላም ይደርሳሉ ይተርፋሉ ማለት ነው እና ይሄንን ተናገረ ለዚህ በሻካራ ጎዳና ውስጥ እናልፋለን በአስደንጋጅ ነገር ውስጥ እናልፋለን ግን እግዚአብሔር ያየልን ላይ ለመድረስ ምናልባት እንደ ቤስራ ከሆነ ለእኛ ምንድነው ካላችሁ ድምጹ መስማት አሜን እግዚአብሔርን መስከን ሱ ደሞ ይችልበታል ድምጽ እንዴት እንደሚያመጣ ቅዱስ ቃሉን ስናጠና በግል ዲቮሽን ታይም በባይብል ስተዲ ውስጥ አብረን ስናጠና በእንደዚህ አይነት መልእክት በሚሰበክበት ጊዜ ሰዎችን ይልክልናል ከፈለገ ይልክ ለጳውሎስ እንደላከው አይነት መልአክም መልአክ ይችላል እሱ ይችላል እሱ ኮሙኒኬት ላድርክ ካለ ልጆቹን በፈለገው መንገድ መምጣት ይችላል አንድ አንዴ በመጽሐፍ ሰው በጻፈው መጽሐፍ እንኳን ኮሙኒኬት ያረጋና እንዴት ከዛ ውስጥ እንደምንወጣ እሱ ይችልበታል እሱ ድምጹን ያሰማል እንዴት ይታወቃል የእግዚአብሔር ድምጽ በቃ የሚታወቀው በአንድ ነገር ነው በኃይል ነው የእግዚአብሔር ድምጽ አሁን ለጳውሎስ ብዙ ድምጽ እኮ አለ ከሱ ሁሉ እኮ አልፎ ነው መልአኩ የሚያናገሩ አሁን ውሃው ራሱ አይጮህም ይንሃ ነፋሱ የለም ሰዎች አይጮሁ ወይኔ ወይኔ እናተን ሳልሰናበት ሚል ኮሊ ነው ይችላል ይበላይ ይበላይ በገዛጄ ነው ይሄ አመለይ ነው ለዚያ በቃኝ ሚል ሊኖር ይችላል አማልክቶቹን ጠርቶ 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 ማይጠገብ ሰው ሊኖር ይችላል ከዚህ ሁሉ ጫጫታ ከዚህ ሁሉ ድምጽ ሰውር አርጎ መላካ አጠገቡ አቆሞ እግዚአብሔር ያናገረው ክብር ለጌታ ይሁን ይችላል እግዚአብሔር እንዴት ኮሙኒኬት ማድረግ እንደሚችል ጠንቀቆ የሚያቃ መላክ ስለሆነ እሱ ትልቁ አስተናችን ነው ስለዚህ እሱ ያየልን ላይ እንደርሳለን ክብር ለጌታ ይሁን እኛ ግን ድምጹን እንስማ የሚከተለው ሐሳብ ቁጥር 25 ላይ ነው ያለው በቃ ተናግሮኛል አለቀ ደቀቀ እንገባለን ብሎ አላቆመ ምህ ክፍል ምጻፍ ቅዱስ ላይ ምንም አይነት ትርፍቃል የለም እያንዳንዱም ዲፕሊ ማየት መቻል አለበት ስለዚህ ቁጥር 25ን ሳጣና ወይም ስንመለከተው ምንድነው ያሳየኝ ጳውሎስ ተናግሮኛል ተናግሮኛል በቃ እናንተም ነግራችኋል እንገባለን እንገባለን አለቀ ደቀቀ ብሎ አላቆመ ምን ሚልቃል ይጨምራል ስለዚህም ማለት ተናገረኝ እሱ አንድ ነገር ነው ድምጽ መስማት አንድ ነገር ነው እሱ የመጀመሪያ ነገር ነው ግን የሚከተል ነገር አለ አለ ስለዚህ እናንተ ሰዎች አይዟችሁ እንደ ተናገረኝ እንዲሁ እንዲሁ እግዚአብሔርን አምናለሁና አለ ሁለተኛ ነገር ጨመረ ምን ማለት ነው ተናግሮኛል በትክክል የጌታ ድምጽ እንደሆነ ገብቶኛል የጌታ መልአክ እንደሆነ የሚመጣው ገብቶኛል ነፍሴ አውቀው አለች አሁን ግን አንድ የሚከተል ነገር አለ ነኝ ጋር አለ ምንድነው ሲባል እንደ ተናገረኝ ይው ፈጥሬ አምናለሁ አይደለም ያለው ዝም ብየ ብድግ ብየ አምናለሁ አለለም እንደ ተናገረኝ መልአክ ልኮ እንደ ተናገረኝ እንደዛው ቃል በቃል ማለት ነው እንደ ተናገረኝ እንደዛው እግዚአብሔር እንደሚያደርግልኝ ለእናንተም እንደሚያደርግ እኔ ምን አረጋለሁ አምናለሁ አለ እግዚአብሔር ያየልን ላይ እንደርሳለን ግንኛ ድምጹን እንስማ ከዛስ የሰማነውን እንመን እንዴ ባና ምንስ ከተናገረ አይ በቃም እንዴ የምትሉ ከሆነ ከተናገረ አይ በቃ የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በመነስል አልተዋደ አልተቀማቸው አይደል ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ በመድር በተመላለሰበት ጊዜ ድምጹን የሰማ ሁሉ አመነ አይልም መጻፍ ቅዱስ አጠገቡ የነኩት የሰሙት ያላመኑ አሉ ስለዚህ መስማት የመጀመሪያ ስቴፕ ነው እንጂ አለቀ ደቀቀም ይባል ነገር አይደለም ደቀመዛሙርት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብረው ሲያገለግሉ ቆይና ወደ ማዶ ሄደን እንሻገር ሚል ሐሳብ ራሱ ኢየሱስ አመጣ እንድሪያስ አይደለም ጴጥሮስ አይደለም የዚያ አይዲያ አመንጪ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ወደ ማዶ ለመሄድ ግን ውሃ መካከከል ላይ ስላለ ታንኳ ያስፈልጋል በታንኳ ነው የሚሻገሩት ስለዚህ አናገራቸው እንዴ ነው ምን ይመስላችኋል እንሻገር እንሻገር ኦኬ እዛም ሰው አለም ይገለገል አው በየቦታው እኮ ሰው አለ ስለዚህ እንሂድ አሁን እንሂድ ኦኬ አመጡ ታንኳቸው አመጡ ገቡ እሱም ገባ ከሱም ገቡ በቃ እንደሚደርሱ ስለሚያቅሱ ጋደም ማለት ጋደም ማለት ብቻ አይደለም እንቅልፍ መወሰደው ተኛ ከዛ እነሱ በቃ እየያወሩ ነው እዛ ደሞ ምን ይመስል ይሆን አገልግሎታችን የሚገርም ነው እሱን ያውታል ይሄዱ ይያሉ ውሃ ቀስ ብሎ መግባት ጀመረ ሲገባ እንዴ እየጨመረ ነው መጣው አይታል አው እንዴ እሱ ደሞ ተኝቷል አይደል አው እንዴ ነው ታዲያ ያብሮ ሄዳል እንዴ እሱ ተኝቷል ውሃ እየቀባ ነው እሱ ተኝቷል ውሃ እየቀባ ምን ይሻላል ይከስከስ ተባለ ይከስከስ እንዴ ሳከሰክሱኝ እነኔንም ልጭ አረሱኝ ነበር ብሎ በኋላ ደሞ ችግር እንዳይፈጠ ይከስከስ 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 አው ይከስከስ ነካ ነካ አደረጉና ከሰከሱት ምንድነው አላችሁ ተነሳን ውሃ አሉት ውሃ ታዲያ ምን ይሁን ገባ እና እንዴ ለንጣፋ ነው ጉዳይ ለህም እንዴ እንዴት ነው ነገሩ ነው አው ኦኬ አሁን ሁለት ነገር ነው ማረጋው አለ ሁለት ምገሰጽ ነገር አገንቻለሁ መጀመሪያ ውሃ ነው ከዛ እነሱ ናቸው ምገሰጹትና ውሃውን መጀመሪያ ገሰጹ ውጣ ነው ያለው በቃ ውጣ ሲል ሹክክ ብሎ ወጣው ውሃው ከወጣ በኋላ ቀጥሎ እነሱ እንደዚህ ያላቸው ወደ ማዶን ሻገር ያለው አንተ ነበር ክንድሪያስ አይደለም ራስን ያልከው ዮሐንስ አንተ ነበር ከአይዳ ሐሳቡን ያመጣው ኖ ኖ ኖ ራስን ታዲያ ነን ሻገር ብዬ እንዴት ስንጠፋት አያያችሁ ማለት እምነታችሁ ወዴት አለ ነው ያላችሁ ተክሳጽ ነው ይሄ እምነታችሁ ወዴት አለ እምነታችሁ ቢኖር ኖሮ ነው ማቀሰቀሱ 
እናንተም ወይ ሆም ታሰጡት ነበር እምነታችሁ ወዴት አለ ማለት እንሽሃገር የሚል ቃል በተናገርኩት ቃል ላይ ያለው እምነታችሁ ማለት ነው ስላል ሰሞ አይደለም ሰምተዋል ግን ተረብሽዋል ተጨንቀዋል ስለዚህ ችግሩ ምን ላይ ነበር እንሽሃገር የሚለውን ቃል ያመኑበት ልክ ነበር ወይንም ይሄ ቃል በእነሱ ምን ያህል ተዋህዶ ነበር ነው ደግነቱ ጌታ ውሃውንም ገሰጸ እነሱንም ገሰጸ ከዛ በኋላ ደረሱና አገለገሉ ነው የሚለው ስለዚህ መስማት የመጀመሪያ ስቴፕ ነው እንጂ ያለቀ ደቀቀ አይደለም አሁን ይሄ እንደተናገረኝ እንዲው እግዚአብሔር እንደሚያደርጋም እናለህ የሚለውን ቃል ስመለከት ሁለት ስተት እንዳንሳሳት ፈራለሁ አንዱ ምንም ሳይለን ለማመን መጣጣ ራሱ ወደ ወኔ ነው የሚጠጋው እንጂ ወደ ምን ታይጠጋ አው እግዚአብሔር ምንም ሳይለው ለማመን አምናለሁ እኔ አምናለሁ ምን እዚህ ምን እንደው ማመን ነው እንዴ እዚህ ምን እንዴ እምነትኩ ምን ተልጣያ ያለው እኮ እሱም የእግዚአብሔር ቃል አይደለ ዝም ብሎ አየር ላይ ተዳደርገው አንዱ እሱ ነው ሌላኛው አለ ያለማመን ችግር ተናግሮ ነው ያለመ የመጀመረው ምንም ሳይል ሳይለን በግል ለግል ማን ነው ጀነራል ሆነ እግዚአብሔር ፕሮሚስ አለ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሁላችንን የሚመለከት ግን በግል ምንም ሳይለን ለማመን መጣጣ ራስ አደጋ አለው እየተናገረን በግል እየተናገረን አለማመን ደሞ እሱም ከባድ ችግር እና ሁለቱንም መጠንቀቅ ይጠይቃል በእያስባለሁ ወደ ጳውሎስ ልመለ ስለዚህ እንደርሳለን እንገባለን ብሎ ሲናገር ጳውሎስ የመጀመረው መልአክ ለኮ እግዚአብሔር አናግሮኛል ደም ጸሰም ይቻለው ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ስድ አምናለሁ ነው ያለው በቃ እንደተናገረኝ እንዲሁ እንደሚያደርክ አምናለሁ እግዚአብሔር አየለን ላይ እንደርሳለን እኛ ግን ድምጹን እንስማ ከዛስ የሰማ ነው የድምጹ ያክል እንመን ባለቤት እሱ ነው ራሱን ታምኖ ነው አሁን ጌታ መልአክ ለኮ እዚህ ጋር ሲናገረው ጳውሎስ እና ተጓዦቹን ራሱን ታምኖ ነው እንጂ ሁኔታው የሚያደርስ አይደለም ሁሉም ተስፋ ቆርጧል ግን ራሱን ታምኖ ጌታ መልአክ ለኮ ይናገራል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ የተናገረንን ስናምን በልካችን ሳይሆን በልኩ እሱ ይችላል በጣም ኦድ ሊሆን ይችላል የነገረን ነገር ይችላል ይችላል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ማመን ነው ሁለተኛው የሚከተለው ሶስተኛው ሐሳብ ወደ ቁጥር 33 ይሄዳል ከቁጥር 33 ከቁጥር 36 ያለው ነው እሱ ላይ ነው ምንም መልከቱ ምንድነው ያደረገው ጳውሎስ ተናግሮኛል አለ አሁን ሚሰማው ድምጽ ጩኸት ነው ውሃ ነው ንፋስ ነው በጣም የሚያናውጥ ነገር ነው ከዚህ ሁሉ አልፎ ግን ጌታ መልአክ ልቆ ድምጽ አሰምቶኛል አለ እሺ እንደ ተናገረ በመልአኩ እንደመጣው መልእክት እንደዛው አመናለሁ አለ እሺ ከዛ ቀጥሎ የወሰደው ስቴፕ ምንድነው እንዳመነ ሰው አክታረጋለሁ አለ ማለት ደረቅ ምድር ላይ ሳይሆን ውሃው ላይ አክታረጋለሁ አመን እንኳን አይደል ዛሬ አዎ በቃ አሁን ነው ኤክሰርሳይስ ማረጋው አለ ጄኒውን እምነት ይሄ ነው አሁን እንደርሳለን በቃ እንደርሳለን ጌታ መልአኩ ልኮ ተናግሮኛል ብሎ ጩኸቱን አልቀጠለ ፍርሃቱን አልቀጠለ ደረቅ ምድር ላይ ሲደርስ አይደለም ኖርማል ላይፉን ይቀጠለ ውሃው ላይ ሳይቆም ማለት ነው ነውጡ ሳይቆም ምንም እኮ የተለወጠ ነገር የለም ይፈን እሱ ነው ድምጽ ሰማው አምናለሁ ጌታ ነው ያለው እንጂ ነገሩ እንዳለ ነው ያለው ነገሩ እንዳለ ይያለ አንድ ኦድ የሆነ ነገር አደረገ በርግጥ ሲታይ ኦድ ነው ግን አማኝ የሚያረጋው ነገር ነው ምን እንደነ ያረጋው ቁጥር 33 ቀንም ሲነጋ ጳውሎስ ምግብ ይበሉ ዘንድ ሁሉን ይለምን ነበር እንዴ ማላቸው እየተበቃቸው ምንም ሳትቀበሉ ጦማቸውን ከሰነበታቸው ዛሬ 14 ኛ ቀናቸው ነው አለ 14 ቀን ይጦማሉ እንደ እንደምነታቸው እንደ ወደ ማልክቶቻቸው በጦም ይለምኑ ነበር እነዚህ ሰዎች ብዙዎቹ አማኝ ስለላልሆኑ ስለዚህ ጳውሎስ ምን አለ እንግዲህ ሁኔታው የሚደረስ አይመስልም ተስፋ ቆርጠና ቃብን ቀንስም ምንም የሚሆን ነገር አይደለም አልቀነሰም ሁሉ ነገር እየተናወጠ ነው ያለው በዚህ መhall ነው እንግዲህ ጌታ መልአኩ ልኮ የተናገረ እኔ ደግሞ ለምን ዳለኝ እሱን የማመን ከዚህ በፊት ያለኝ ሲሆን አይቻለሁ ስለዚህ አሁን ጣሊያን ትደርስ አለ ሮም ትገባ አለ ዛም ተመሰከረ አለ ቀሳርን ፍታ ያለ ያለኝ እንደሞ እሱን የተናገረውና ግን ሁኔታው አይመስልም ለማንኛው ምን እንደ እንደ ጄኒውን አማኝ እንደ ወነተኛ አማኝ አንድ ነገር ማረግ አለብኝ ምን ያው ሶሶ ዞሮ ዞሮ ሚኖረው በእንጀራና በቃል አይደለ አው አሁን ቃል መጥቷል ሚቀረው ምንድነው እንጀራ መብላት ነው ብሎ እንጀራ እንብላ አይደለም እንጀራ እንብላ አላጭ አሁን ላንዳንድ ሰዎች እዚህ ጋር ሊሰደዱ ሊሉ ይችላል ጳውሎስ ሆዳም ነህ አንተ ሆዳም ነገር ሳይስ ተካከል ስለ ምግብ ተወራል ጾምም ሆነ ሊዘርብል ከዚህ ሊያስብለው ይችላል ግን ምን እንደ ነው ቻሌንጅ የሚያረጋጭ ምንም ሳትቀበሉ ካማልክቶቻችሁ ማለት ነው ድምጽም ሳትሰሙ ያው እነሱ በጨበጣ ነው አይሰሙ መንገዲ አማልክት ስለዚህ ዌል አልሰሟችሁ ወይ ወነ ነገር አላላችሁ ይሄው ተጫዋላችሁ ይሄው ተጠማላችሁ ምንም የማይመጣ ነገር የለም ለምን የኔን አምላካ እናምነው ማብረን አለ ክብር ለጌታ ይሁን የኔ ተናገረ አለ በቃ የኔ ተናገረ ስለዚህ እኔ ምኖሮ በደምጽና በእንጀራ ነው ደምጽ ቀድሞ መጥቷል አንድ አንድ እንጀራ ይመጣል ከዛ ደምጽ ባሆኑ ደምጽ ቀደማል ስለዚህ በቃ እንብላ 
ምን ያለው ነው የሚያስብል አይነት ሐሳብ ነው ያመጣው ቀጥሎ ምንዳረገ ተመልከቱ ቁጥር 34 ስለዚህ ምግብ ትበሉ ዘንድ ለምናቸዋለሁ ይሄ ለደንነታቸው ይሆናልና ከናንተ ካንዱ የራ ጸጉር እንኳን አጠፋምና እንደ እምነቱ እየጨመረ ሄደ ጭራሽ አንዱ ሰው ይዞ እትታያለች ይላል ጸጉሩ እንደዚህ ይያዝ እቻ ተወድቅም አንተ አሁን ጆሮየም ተቆርጦ በደረስኩ አለ ያ ምን ጆሮ እቻ ተወድቅም ይላል እና ሻት ተወድቅም እሺ ለምን በቃ ብላት አደ አረ ስንደርስም በላለን ስደርስማ የምነት አይደለም እዚ ነው መብላት ይላል ሲደርስማ ሁሉም ሶስት ይብሉ ሊባል አይችልም አሁን ብላ አሉ ተደረደሩ ትንሽ ያነቃቸው ግራ ገባቸው በኋላ ግን ምን አደረገ ስለዚህ ምግብ ትበሉ ዘንድ ለምናቸዋለሁ ሄለ ደንነታቸው ይሆናልና ከናንተ ካንዱ የራ ጸጉር እንኳን አጣፋምና ብሎ ቁጥር 35 ይሄንን ብሎ እንጀራን ይዞ በሁሉ ፊት እግዚአብሔርን አመሰገነ ቆርሶም ይበላ ዘንድ ጀመረ ሁሉም ተጽናንተው ራሳቸው ደግሞ ምግብ ተቀበሉ ይላል ልክ እንደ ጌታራት ነገር ሁሉ አረጋው ሰው ያው ከማምኑ ጋር የጌታራት አብሮ አይወሰድም አይደለም እንዴ አማኝ ቢሆኑ ኖሮ ኤግዛክትሊ የጌታራት ነበር የሚሆነው ይሄ ነገር በዛ ጭንቁስት ማለት ነው ስለዚህ አነሳ አመሰገነ ጌታውን መብላት ጀመረ ከዛ እነሱም ተጽናንተው መብላት ጀመሩ ይላል ይሄ ሄልዚ ኮንታሚኔሽን ይባላል እምነት ማጋባት ማለት አጋባባቸው ደንግጠዋል እኮ እነሱ ይሄ የሚያወራውን እኮ ምንም እኮ የሚያቆት ነገር የለም ስለ ጳውሎስ አምላክ ምንም የሚያቆት ነገር የለም በተጽናናበት መጽናናት ግን ያጽናናቸው ነበር ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ድምጽ በኃይል ነው በእውነት በኃይል እንዴት አልፎ እንደሚመጣ አያስታወቅም በቃ አልፎ ይገባል ክብር ለጌታ የሰውን ሐሳብ አልፎ ጅማትንና ቅልጥምን አጥንትን አልፎ ይገባል በኃይል ነው የእግዚአብሔር ድምጽ ከሁኔታ በላይ ነው የእግዚአብሔር ድምጽ እንደዚህ ነው የሆነ ለተ ለጳውሎስና አብራውት ለሚጓዙት ከዛስ ተወሰነ ቀናት አሳለፉ ሄዱ ሄዱ አሁን ወደ አንዲት ደሴት መድረስ ጀመሩ በቃ ደረቅ አፈር ምናም ሊታያቸው ጀመረ በቃ ውሃ ሊያልቅ ማለት በቃ ደረቅ ሚገርም ነው ጉድ ነው ለንደርስ ነው ቃል ለንደርስ ነው ለንደርስ ነው ሲባል መታው ለቃይሎስ ብድግ አለና ሄይ አለ ወታደሮቹን ተባቂዎች ይሄ ዳይቭ ዋና ይችላልው አመልጣለሁ ሚልክ አለ በለው አለ ያ ሁሉ መከራ ተረስቶ በለው አዎ ለምን ከዚህ በፊት ጴጥሮስ እስር ቤት ሆኖ ይalle አንድ ተባቂ እየተበቀው ይalle መልአክ መጥቶ ጴጥሮስን ይዞበት ወጦ ተባቂው ምን ተደርጓል አ ብላፈን ስከፍት አስመለጥ ካደረለ ተብሎ ተገለ ስለዚህ አሁን በማንዳፋ ማን ሊደፋ ነው ይሄ ስለዚህ አሁን ምንድነው ያረጋ ያለው አመልጣለሁ ካለ አንተ ነህ በሱ ፋንተ ምትገደሉ ብሎ ተደሮቹን አስጠነቀቀ እሺ ሁሉ ወታደር ተዘጋጅ ስለ ጳውሎስ ግን ምን አለ መጣው አለቀ ይሁሊዮስ ይሄን ሰው ይገድ ምንም እንዳታረገው ቢሞክር እንኳን አይሞክርም ሳይው ግን ምንም እንዳታረገው ለምን ስንነሰ ያለውም ሆነ አሁን ያለውም ሆነ አለ ከዛ ምራፍ 28 ደረሱ ሚሊቲን ምትባል ደሴት ደረሱ ደረቅ ምድር ላይ ማለት ነው ብርድ ነበር ጭራሮ ምናምን አመጡና እሳት እየሞቁ ነበር እና ዛረማውያን ብዙ ቸርነት አደረጉልን ይላል ተሰብስበው ይያሉ ከጭራሮ ጋር አብራይ መጣች አንዲት ትፉኝት ነበርችና እንግዲህ እሳቱ ሲነሳ ምናምን ሊሆን ይችላል ካላጣቹ ቦታ ሮንግ ፕሌስ ብድግ ብላ ሄዳ ጣውሎስ እጅ ላይ እሱ ቆይ ከሳርን ፊት ታያለ ተብሎ መታ እጁን እንግዲህ ትፉኝት ምንድናት ከነደፈች ይነፋፍና ይሞታ ያለ ሰው ይሄ ነው ያለው ለም ሰዚህ ሰዎች አዩትና ልክ ሲያውት ፉኝት እጇ ላይ ነው እጁ ላይ አርፋል አቤት 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 ተባባሉ በቃ ከውሃ ተርፎ ገና ቅየ መሰከረ ይያለ ከዛ ቁጣ ተረፍኩኝ አምላክ እንደዚህ ብሎ ይያል ሚከርም ነው ይሄ ሰው ያጥያተኛ ነው በእኛ ሀገር የጭቦ አምላክ መሰከረ እንደሚባለው ማለት ነው በቃ የጭቦ አምላክ ተባለበት በቃ እንዴ ያጥያት ሆኖ አታደ ከውሃ ቢተርፍ ይው የውሃ አምላክ አተረፈው እንደሞ ይው የጭቦ አምላክ እንደዚህ ያደረገው ስለዚህ በቃ አሁን ተነፋፍቶ ይሞታል ተነፋፍቶ ይሞታል ሲባል ጳውሎስ አያትና አንጂም የገታርን ፊት አታይም ነው እኔ በደምጽ ምኖር ሰው ነኝ ተናግሮኛል እሱ ታያለ ተብያለ ስለዚህ እዚህ ጋር ለምን እኔ መጨረሻ ተሳስተሽ ነው ወደ ቦታሽ ይጂ ብሎ ወደ ቦታው ወደ ሳት ውስጥ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሁን ተነፋፍቶ ይመታል ሲሉ በፍጹም አዩትና አልሞት ሲል ይሄ አማልክት ነው አሉ አማልክትም አይደለም ግራ ገባቸው ተጨነቁ በኋላ ቀረበ ቀይሳር ፊት የቆመ ስረኛ ሆኖ ቀረበ ተፈረደበት ከዛስ ሁለት አመት በሮም በተከራዮ ቤት የእግዚአብሔርን ቃል በግልጽ ሲያስተምር ነበር ይላል እግዚአብሔር የተናገረው አልሆነም በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ የጳውሎስ አምላክ እኔ እኔ እናንተ አምላክ አይደለም የተናገረው ይሆነ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አላቅም በመን ውስጥ ይያለፋችሁ እንዳለ ይያለፍኩ እንዳለ ወደፊት በመን ውስጥ እንደምንአልፋ አላቅም ግን እግዚአብሔር ይሄን ቃል እንደ ስንቀ ያርገልን ምናልፍበት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ብዙ ስቶር ሊኖርል ብዙ ያልተበቀናቸው ነገሮች ወደ ህይወታችን ሊመጡ ይችላሉ ጌታ ያለው ግን ይሆነ አሜን ይልቁንስኛ ድምጹን እንስማ የተናገረን እንሱን እንመን ፈጥረን አንመን ሌላ ነገር አለ ያለንን እንመን እንዳመነ ሰው እንለማመድ ያንን አክት እናደርግ እግዚአብሔር የሰማነው ቃል ይባላል